Hello, hello, good evening, everybody. Hi. Hi, Carmen. Hello, Karen. Hi, Manuel. Hello, welcome. Hi. Hi. Teacher. Hello, teacher. Hi, Manuel. How are you? Hello, teacher. Hello, good evening. Welcome. How was your day, guys? Tell me, ¿cómo estuvo su día, chicos? Cuéntenme. So, so great, uh, horrible, terrible, good, fine, fantastic, so, so. Fantastic. Fantastic. Yes. And Catherine, how about you, Catherine? You cooking? Catherine todavía no está presente. Uh, she's, uh, she may be cooking. Uh -huh. She loves cooking. Uh -huh. <laughs> uh, hi, Manuel. How are you? <laughs> she's angry and hungry. No, uh, hungry. Okay. Hello, uh, Carlos. Welcome. Hi, Manuel. How are you? I'm fine, teacher. Excellent. Hi, Marina. How are you? Oh. Excellent. Okay, so we're going to start with uh, some activities, and I hope you're ready for this class. Okay, so just let me share with you. Ready for the class, says Carlos. Okay, perfect, Carlos. Okay, so we're going to have a feedback on our previous topic, which uh, was about some. Uh, prepositions right of a place so look at this i brought a, uh, a chart where you can see how to use these three prepositions for time and location so you have some uh, nice uh, well ideas of how to use these three prepositions do you remember um some of the usages Let's see, um, prepositions of time. Vamos a ver, ¿quién recuerda aquí los, los usos que veíamos de las preposiciones de tiempo? Vamos a ver, compartimos acá. So, let me see. Uh, can you see that chart? Ya se ve. Bueno, Miguel, hi Miguel, welcome. Hi teacher. You're too quiet today. Okay, so we're going to compare these two uh, prepositions just to close with that topic, okay? And, uh, well, to start with the practice. Okay, para concluir y hacer un poco de práctica con las preposiciones, vemos ahí un chart donde está resumido el uso de, de estas tres preposiciones como lugar y ubicación, ¿verdad? So now look at this, uh, time, uh, for time, uh, remember that you can use in, okay, for centuries, decades, years, months, and weeks. Como lo utilizamos para, okay, siglos, décadas, años, meses, y semanas. So we go from a general thing to a specific, right? Now, uh, besides that, you have on, Okay, for days or dates or holidays, even some fixed uh, words, right? También tenemos ahí para uh, on, para fechas, especi días especiales, vacaciones, los días de la semana. Um, y también habían otras palabras en particular ¿verdad? con las cuales usted utiliza on. And at, so this is very specific. So you use that for specific times, okay? Seven, 12, five, or just to give that time, right? Para hablar de tiempo, para hablar de horas específicas. Okay, and now we have the second part. This is the side that we have been studying previously. Esto es lo que hemos estado estudiando el día de ayer, right? And um, general, look at this. We have in, in order to talk about countries, cities, in neighborhoods. ¿Quién recuerda ahí en in? ¿Con qué lo utilizamos? In. Como preposición de lugar. ¿Recuerdan? Vamos a ver. Dentro. Dentro de. Dentro, dentro de. de. Ok, muy bien. Ese es uno. ¿Cuál es otro? 
meses, años, estaciones. Ah, ok. Eso es de tiempo. Ahora, con ubicación. Mm. Places. Places. Okay. Sobre de. Ciudades. Adentro. Mm -hmm. Places. For example, you can talk about country. She's from El Salvador. She lives in El Salvador, right? Um, they are from, well, they live in London, right? Na neighborhoods. Recuerden que se utilizan para hablar de, también de ubicaciones como una ciudad, una colonia. Ella está en tal lugar. She is in La Libertad, for example. Okay. Um, and you have a Countries, cities, and neighborhoods. También teníamos eso, aparte de indicar que algo está dentro de, o rodeado de algo, o inmerso más bien dentro de algo. Ok. And uh, more, we continue with on. So just to be more specific, look at this. Vamos a ver, cuando utilizábamos on, aparte de este uso que tenemos acá, que es para hablar de calles y de avenidas. En los días de la semana, meses. Ok, y como proposición del lugar. Bus. I don't know, bus. Bus, yes. Bus. 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 ¿Cómo se dice jefe? Bus. Bus. Mm. What do you mean with bus? Bus es la pronunciación. <laughs> ok, listen, this is a bus. And the bus. And this is a boss, uh -huh. so it's different. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Recuerden que se puede utilizar también para hablar de medios de transporte. Grande. Ya lo vamos a ver más detenidamente y con algunos ejercicios para que ustedes lo vayan viendo. Solo estamos haciendo refresh en feedback, pequeño feedback de lo que vimos ayer. Ok, para hablar de superficie, ¿verdad? On the table, on the bus, para decir que alguien va dentro de un medio de transporte, pero medios de transporte grandes, como por ejemplo, aviones, buses, barcos, cuando ustedes tengan la oportunidad en barcos, toma una selfie y me la mando. Ok, teacher, I'm on the, on the plane, I'm on the, well, ahí no se puede enviar fotos, pero después la mandan después. I'm on, the, on a ship, estoy en un, en un barco, right? I'm on a ship. So, uh, on a ship, right? También podíamos utilizar in, pero con algunos medios de transporte para indicar que usted está dentro de In a taxi, right? In a taxi. In a van. Okay. In, um, no sé si recuerdan que también ayer veíamos eh, que utilizábamos eh, para indicar In, por ejemplo, si usted va en una moto, en una moto, una bicicleta, en un caballo, ¿qué proposición utilizábamos? ¿Quién lo recuerda? Vamos a ver. La neuronita de turno. <ríe> Preséntese a la clase. Ok. <ríe> ok. Ok. En a train. ¿Cuál era? ¿Cuál era? On. A. A motorbike. Ok. On a bicycle. Bicycle, okay, on a bicycle, on a horse, on a horse. yes, right, eso es lo que estaban viendo ustedes el día de ayer en algunos ejercicios que sí, espero que los hayan continuado, so we'll check that, okay, and, and, yes, okay, and we continue with the next one, which is about the usage of at, y con at nos referíamos a eh, direcciones exactas cuando nos referimos a location, es decir, ubicaciones. For example, at 734 Oxford Street, at the store. So we mention a specific location. Entonces mencionamos una ubicación específica. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre on y at en cuestión de dirección? ¿Era? ¿Y acaso lo mencionamos en la calle? Acá, ¿Número de building o número de de casa más el, no, más el nombre de la calle, right? So that's a little bit more specific, right? Hicieron la tarea. No, ¿Qué teacher. ¿Qué tarea tenían? No. Investigar, ¿verdad? Investigar, investigar el nombre ah, de la yo calle. Sí. Investigar el nombre de la, de, el número de la, ah. de la building. 
Se los ponen bien grandes. Sí, lo investigué, teacher. Ok. Envíenos ahí la oración ahí en, la, en el chat. Uh -huh. For okay. example, you can write it this way. I, ok. Say. Diana is located, ok. Or Diana is on, ok. It's on, uh, let's say. And you mentioned the name of the street. So Diana is uh, the company, right? Company. For example, let's see. Okay. The gas station is on. Example. And you mentioned the name of a street. Entonces, mire, es bien fácil, solo pone el nombre del lugar, después el seguido del verbo to be, la preposición. The gas station is on, luego que va, el nombre de la calle. So that's super easy. And if you want to be more specific, you have to use at. Si queremos ser más específicos, utilizamos at, pero recuerden agregar un número antes del nombre de esa calle. Okay, so now, let's see, we have a question. Uh, look at this. Where is the car? So now look at the picture and tell me using the prepositions. So it can be in, it can be on, it can be at. So where is the car? So that's the first question. Where is the car? Tell me. Vamos a ver, primera pregunta. Where is the car? Hi, teacher. Hello. Excuse me. Hi, welcome. Okay, Cesar, okay. how are you? Fine. Excellent. How are you? Hey, fine. You sound a little bit sad. Are you sad? Okay. Where is the car? Uh huh. Where is the car, guys? O sea, los demás chicos, ¿dónde está el carro? So tell me, you seen a proposition. It's. Abajo de la, de la cama. No, it's not under the bed. In room. Room. On. Calcetín. Number floor. Floor. On the floor, floor. Right? Remember, what are the prepositions that we can use? In, it can be on, it can be at. There are some others, hay otras, como next to, under, puede ser. The between, okay, en medio de, the behind, atrás. Any other that you want to add? So there you have some next to, a la par de, debajo de, under, between, en medio de, dos objetos, dos personas, behind, atrás. So now, um, and, uh, well, we have the ones that we have studied, tenemos también las que hemos estudiado, in, on, and at. So the car, it's on the floor. So how about the poster? Where is the poster? Poster. Where is the poster? Um, oh. It has a red, a red rubble. Uh -huh. It's it's at the it's at the wall. Okay, uh, with surfaces. Uh huh. With surfaces. Surface. Mm -hmm. On right. Superficies. Mm -hmm. ¿Qué utilizamos? Que si algo está encima de otra cosa, so you're gonna use. On. Oh, oh. So, the poster is on. ¿Dónde está? Está en la superficie. Ajá, uh -huh. it's on. Ok, it's mm -hmm. on the wall. Está en la pared, ok, el muro, ok, it's on the wall. How about, um, this is a wall, right? Wall, ok. Wall, 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 wall. It's on the wall, wall. Ok, a floor. Oh. Mm -hmm. El floor es el piso. So how about the teddy bear? So can you see the teddy bear? Where is the teddy bear? Ahí está el osito. It's on the floor. It's sitting on the floor. It's sitting on the floor. Okay. Bien. Nice. How about, let me see. Um, tell me about... Um, the lamp. Where is the lamp? Where is the lamp? It's on the table. Uh-huh. The lamp, it's... 
on the table. Okay, perfect. Table. How about, let me see, we have some color pencils on um cabinet, I'll say. Um where is the um, the blue pencil? The blue pencil. Pencil. Uh-huh. So there's a blue pencil on the table. On the table, okay. It's on the table. How how do you say the pen? <laughs> How do you say ropero? It can be a closet. Mm -hmm. It's not the closet. Oh, you mean this one? So that's a cabinet. Okay. Ah, cabinet. A cabinet. Mm -hmm. ah. Los cajones. Okay. No, but we're talking about. Okay, so but remember, you you can use. Uh, this one as well. También podemos utilizar esta, miren. Uh, the idea is that you can create your own examples. It's between, está en medio de, it's between the red pencil and the purple pencil. Está en medio de. Okay. So that's another possibility. Otra posibilidad que pueden utilizar. So how about the books? What are the books? What are the books? It's between on the table. <laughs> mm -hmm. The books, the books, no, the books. Is on, on the stand. Is on the stand. Mm. But, mm, no libro lo que están abajo de la, de la tele. It's not. <laughs> yeah, it could be. I don't know. I think they are not books. Me parece como que son, como que son cuadernos, but... I was thinking about the ones in here, like at this, the, the ones next to the trophy. Okay, están a la par del trofeo. <laughs> okay, so what do you think? Es una repisa, eh? mm -hmm. It's on the chair one. Ah, okay. The chair. There. There. Ah. On the shelf uh-huh están sobre están sobre el estante okay so you have to modify if you think that's a, if that's a plural see ¿Sí? plural tenemos que ir cambiando ahí. okay so how about let me see um okay the toys box the toys box where is it and it's the toys box on the uh-huh. Under? In the, on the floor. On the floor. Okay. The toys box is on the floor. Okay. On the floor. Perfect. How about, let me see, a, another possibility. No, sorry. Another possibility. ¿Qué otra preposición podríamos utilizar ahí? So I want to uh, say that um, la caja está abajo del, uh, del tele, por decir algo. Abajo de la mesa. On the table. Ok. Esta es la palabra que buscábamos más específica para decir los cajones, okay? las gavetas. Okay. And okay, the toys box. Under. Mm -hmm. Toys box is under the table. Okay, está debajo de, de la mesa. So you see, it's not difficult. Yes. How about the ball? Where is the ball? Use next to. Utilizamos next to. Vamos a ver. The ball. Where is the ball? Guys, help me. Hello. Next to the toys floor. Excellent, right? Uh -huh. floor. On the floor. On the floor? Okay, so that's a possibility. Yeah, el piso. Um, Catherine? Repeat your sentence. Uh -huh. The ball is? The, ball the, next, ne the next control. 
next to next to go on okay next to the remote control okay ah bueno es <laughs> okay <laughs> Okay, um, oh, nice. let's see. Uh, the video games concert could be. Uh -huh. Okay, so now let's continue. I have some more pictures and we need to uh, practice a little bit more. Now let's check some more. We're going to be checking each of the prepositions and we're going to be checking some examples. Look at this. Recuerden, las preposiciones del lugar son utilizadas para mostrar la ubicación de algo o de alguien en relación a otro objeto o cosa o persona ¿no? uh, look at this uh, Carmen can you read in in uses puede leer no, ahí Carmen los usos in ¿Eh? in in play your microphone in the box in the classroom in the box ok si ustedes notan esos ejemplos nos indican Algo que está dentro de algo. Mm -hmm. okay. For example, in a bag, in a classroom, in a box. So where is the teacher, guys? Where is the teacher? Where is the teacher? Where is the teacher? In the classroom. In the classroom. In the classroom. In the house. Oh, you're lying. I'm at home. In your house. <laughs> yes, right? <laughs> yes, you're lying. No lie, that's bad. That's a sin. <laughs> es un pecado. That's a sin. Okay. <laughs> in a classroom, right? Yes, that's right. Okay, perfect. How about uh, the doctor? Where is the doctor? Mm, in, the, in the hospital. <laughs> ah, okay. Where is the doctor? So he's in a hospital. Okay, so in the hospital. Okay, how about, um? let's see the president. Where is he? Him? Where is he? In the house, right? In the house. The house, why, or the White House? <laughs> in. He's in. He's in the White right House. Right. White house. house. Okay, in the White House. In La Casa Blanca. Yes, right, White House. Okay. How about this amazing cat? <laughs> in the box. Ah, uh, the cat is in a box. In the box. In a in nice. Box. In la uh -huh, in a nice box. Okay, interesting. In so you got it right. Okay, so this is one of the usages, right? In order to talk about open or closed areas. Look at this. I have some more some more questions. Entonces, aquí tenemos espacios reducidos, cerrados, delimitados, por cierto. También podemos hablar de offices, right? And now let's check about uh, the second part, territory. Catherine, can you read these examples? In London, in Europe. In the Alps. I don't know. <laughs> oh, yeah. Wow, amazing. Okay. Oh, yeah. No, not good. Llévenla, por favor. <laughs> in the Alps. In the... <laughs> okay. <laughs> Question Where is Bicentenario Park? Is it in San Salvador or La Libertad? <laughs> Salvador. It's. Uh huh. It's in, yes. La libertad. La libertad. Yes. La libertad. No. Recuérdamelo. Ah, oh, I thought you were saying that no, that no quedaba ahí. <laughs> okay. So where is the centenario part? It's in la libertad, right? It's in la libertad. Not in San Salvador. Yo también pensé lo mismo. Todo lo que era de pide. No, no mentira. Ah, oh, seguimos. <laughs> okay. So how about this, um, well, this is uh, Caesar when he's driving. Where is Caesar? <laughs> yeah, mute, is yes, Caesar, hi. Hello. <laughs> Good morning. Wake up, wake up. Yes, wake up, Caesar. Excuse me, oh. que estoy ando fuera. Ah, okay. He's, uh, he's, uh, okay, he's outside. He, he's in. Uh, 
Mm -hmm. He's in the car. Yes, porque lo dude. No dude. The car. He's in the car. The car okay. is his. And remember, his. 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 Uh -huh. his. Mm -hmm. Okay, now, do you know the house? Vamos a ver quién conoce esa casa. <laughs> o le conoció. Uh, uh. Al menos vieron el, la foto, por lo menos. Una ahí. película vi, observé y parece de esa casa. <laughs> Okay, well, this is a house in Costa del Sol, yes? Uh -huh. That's a house in Costa del Sol. <laughs> okay. Well, but I think that it doesn't exist anymore. Okay, I'm existing. Okay, so how about, let me see, Um, where is Parque Balboa? So that's super easy. Where is Parque Balboa, guys? Carmen, Catherine, and Naomi, Aura. Vamos a ver. Parque Balboa. Uh -huh, Parque Balboa. Where is Parque Balboa? Balboa Park. Where is? In Planet de Rendero. In Planet de Rendero. You see, Marina knows. Ya ven que Marina conoce todo. Se puede. <laughs> okay. Yes. La She's vamos be... a contratar de guía. Mm -hmm. Y vamos a comer pupusa. <laughs> Ajá, tienen que... Ajá. Yes, las pupusas. Pero tienen que, este... Comenzar, vamos a empezar a ver los costos, Marina. <ríe> y de ahí le vamos a dar un precio a ellos, porque los conocemos. Vamos a ver. Um, y now we continue with the second part. It's on. Look at this. So here you have the usages for surface, uh, for example. Um, Marina, can you read the examples on, with on, this, this chart? Um, uh -huh. On the table, on the carpet, on the roof, on the sofa, sofa, on the sofa, on the first floor, 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 uh, okay, floor, floor, on the I first floor, uh -huh. on the right, on the left, on the bus, on the train, on a pl planet, Plane. on the radio, on TV, on the internet, on, the internet. on a website. On a website, perfect. Okay, el más común, superficies. El segundo, para hablar de qué? Ya recuerda este uso. ¿Lo Pisos. Ajá, para hablar de Pisos. Un edificio. Perfect. Y ese. Izquierda, para... derecha. Ajá, para dar una ubicación. Una dirección, a la izquierda, a la derecha. Ok. Eh, public transport. Transporte público. Ok. Cualquier transporte. No, transporte. Entonces usted se puede movilizar, ¿verdad? Eh, y este es, esos con social media, con medios de comunicación. For example, on the radio, on TV, on the internet, oh, on a website. ¿Qué otro ejemplo les dimos ayer? ¿Ya recuerdo? Okay. ¿Ah? On the Facebook. On Facebook. On Instagram. No. No, 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 no. Oh, YouTube. Okay, nice. So you have some more examples. Now let's check some on questions. The, on the basketball. Ah, okay. Yeah. Mm -hmm. Perfect. Miguel. So you see, he was paying attention yesterday. Okay, he said, nice. Hey. Question Where is the TV? <laughs> in the living room. In the living room? Okay. Can you give, can you be more specific? In the world. On? On, on the, the world. On the, the world. Perfect. Got it. Uh, okay, so where do you listen to music? Tell me. Do you like music? ¿Le gusta la música? Guys, yeah. hi. Yes, do I like. Music? What kind of yes, music do you I like, like, by the way? ¿Qué, ¿Qué música le gusta escuchar, by the way? Tell me. Rock music. Rock? Music. rock? Yes. Rock yes. music. Rock music? Who said Aura? How about you, Aura? Like a tan chuco. <laughs> okay. 
yes, okay. And how about you? Aura, tell us. She was saying something. Your favorite music? Carmen? Carmen? Romantic. Romantic? Okay. I like bachata. Bachata. Mm. Uh, that's bacata. Okay. No. <laughs> yeah. <laughs> yeah, it sounds funny. Uh, okay. Um, how about you, uh, Manuel? What's your favorite kind of music? Uh, English oh, yeah. classic. Classical. Okay, classical music. I thought you were about to say cumbias. No, right. Um, let's see, Carlos. How about you, Carlos? Francisca, your favorite music? Ah, oh, she left. Okay. Okay. So, where do you listen to music, guys? Where do you listen to music? So you can use where? some. Uh -huh, where? where? So, what do you use in order to listen to music? On you in the car YouTube. on YouTube on Spotify, for example. Any other on the radio? On the radio, 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 Historias, so you can look for some some uh, listeners. Some chivos, some chivos. Se los recomiendo. Estaba viendo ayer uno, escuchándolo. Okay, nice. So now we continue with the second one. At uh, Manuel, can you help us with at Manuel? Can you read the uses? Spotify. Um, at the floor, at the cross crossroads, okay. Cross road, so, um, at the traffic light, at the top of the tire, at the bottom of the page, at the end of the street, at the party, at the concert, at the cinema. Yeah. Mm -hmm. At the school, at the university, at home, at work, at the bakery, at the co a coffee, at the chemist. Okay. Chemist, 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 chemist. So that's chemist. Okay. La farmacia. So that's a chemist. Okay, um, look at this. So, at for specific points, puntos específicos en la puerta. So, you're gonna see, you're, you're going to observe an example at the crossroad, en el cruce, en la intersección. So, that's the crossroads. At the traffic light. What is traffic light? Can you recuerda what is traffic light? Chicos, hello, what's traffic light? Miguel, Carmen, traffic lights? Yes. El tráfico por la noche. Mm, no. La, no, light no. Traffic light. Traffic light. Light, light. Uh -huh. Traffic light. Traffic light. Traffic light. Traffic light. El semáforo, yes, definitely, right. Okay, y tienen aquí otra palabra nueva, es el cruce o la intersección, right? Uh, and Line. you have to use at with the word stop, Line. bottom, and then off. También utilizamos at con estas tres palabras. ¿no? Arriba de las gradas, abajo de la... Al final, en este caso, al final de la página. Okay, podría ser arriba, abajo... En medio parece piñata, ¿no? pero es at the bottom. En este caso, sería al final, al final de la página. O si fuera abajo de la grasa, ahí él tiene que cambiar ahora. At the end of, al final de la calle. 
O sea, lo que estamos con estas tres palabritas también. También lo que es group activities. Se refiere a um, actividades que toman lugar dentro de un building. Actividades grupales. Por ejemplo, para a party, para a concert, para a cinema. Son actividades grupales. So you're going to use at. For example, Catherine is at a party right now. And she's dancing. Okay. Now she's here. And um, well, besides that, you use that with school, in university, with home and work, and with shops. Aquí quizás lo que varía es the shops. Estas ya son, bueno, las aprendemos, tenemos que memorizarlas. Y shops, tenemos, por ejemplo, eh, the bakery, at the bakery, at a cafe, 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 cafe. So that's a cafe. Okay. Esta la van a decir cafe, cafe, cafe. Yes, ¿Qué es cafe? Es una, ¿qué decirles? Es una, um, ¿cómo se Comedor, un... Una, ¿cómo, ¿Cómo le llaman? ¿No se llaman? Cafetería. Cafetín. Ajá. Uh -huh. mm, so it's a café. A the chemist. Okay. ok. Pero esta en particular, esta sí se pronuncia en este caso. Y que sea coffee shop. Es diferente, coffee shop. Ok. Esta se dedica meramente a una, a una venta de café. Esta es una cafetería. Okay, now, nice. So now tell me, where is the cat? <laughs> Sorry for my pictures. <laughs> so where is the cat? <laughs> uh -huh. At the door. At the door, yes. The door. It's clear, you see the cat knocking at the door. It's like the song, knocking, team. knocking on the door, knocking on the heaven's door. Si se la puede, se la voy a enviar, knocking at the heaven's door. Okay. <laughs> Uh, how about uh, this uh, dog? Where's oh, it? At the floor? I don't know. On the floor? Floor. On the floor? Floor. The top of the uh, stairs. Okay, at the top of the stairs. Yes, right? Yeah, you see, that's not difficult. So I nice. So where is down. the bank? Where is the bank? Ideas. Ah, o sea, y aquí con esta, ¿cómo resolvemos? Where is the bank? At the police. The bank is... Tenemos otras palabras, por ejemplo, como corner. At the corner. On... Ok, on... Uh, this is... On Main Street. Miren, en la esquina de la calle principal. At the corner. Esa puede ser otra palabra que podemos utilizar. At, en la esquina de... So, but this is for a specific point, for a point in a specific point, in the corner, in the corner. Okay, nice. And if you want to use, well, we're going to check that in a moment. Vamos a ver por ahí un ejemplo donde veamos ya con eh, lugares para dar direcciones exactamente. Okay, so now, now let's continue. Look at some more examples. Uh, where is Mario? Where is Mario? Where is Mario? What is in Biker? Uh -huh. Wow. Who is at the event? Where is Mario? Group Who activities? Is... At a party. At a party. At okay. A party. Where at is Pizar? At the cinema. Watching. <laughs> watching. What are you watching, Cesar? Okay. <laughs> uh, now, question. When do I use in? When do I use in, guys? Vamos a ver, ahora que ya vimos, hicimos el feedback, cuéntenme cuándo utilizamos in como preposición del lugar. Ajá. Escriban ahí su... For. su for. Ajá. Countries. Ajá. Countries, like Yes. Okay. Perfect. Mm -hmm. How about, how about on? Okay, ahí tenemos unos de in. How about on? When do I use on? For avenues, for streets. Avenues, streets. Surfaces, right? Superficies. Avenues, 
Okay, mm -hmm. and how about at? Like the at. For addresses? Addresses, yes. Addresses, yeah. Mm -hmm. Direcciones. Or specific points, right? Locations. Específicos, right? No, yeah, that was a mistake. See, sí, ahí hay un error. ¿Cuál es el error? Is that correct? I live on San Salvador. In. Ah, okay. Es in. I yes, live right. in, in. So the correct preposition is in. In. Okay. I live in San Salvador. In San Salvador. Perfect. You got it. Okay, so now we can continue. We have a task. Ahora sí, miren, ahora sí. Ya les tocó. Como ya vino Katherine, <laughs> vamos a empezar por Katherine a preguntar. Where are these places located at? ¿Dónde están ubicados estos lugares? So where is the bank? Where is the church? Where is the city hall? Cuando queremos preguntar por un lugar, tenemos diferentes formas. Una de las más comunes es usar where. Where is the bank? Vamos a utilizar esa double H question. Ok. Uh, and the answer, it's using uh, verb to be, right? It's, it's on. Uh, where is the bank? It's on. First. It's on the first. Avenida, en la primera avenida. Okay, so we have uh, two avenues and we have two uh, streets, Barrios Street and Roosevelt Street. Tenemos dos calles, la Barrios y la Roosevelt, y dos avenidas. Mm -hmm. So now, um, remember, if you're going to mention just the name of the avenue or the name of the street, you use on. So where is the church? ¿Dónde está la iglesia? Vamos a ver. ¿Dónde está la iglesia, chicos? It's on Second Avenue. Uh -huh. It's on the Second, second Avenue. Second, okay, second <laughs> Avenue. Perfect. How about Yay. the city hall? ¿Dónde está el distrito? <laughs> What is the city? Uh -huh. It's on the Roswell Street. It's on... Roosevelt Street. Roosevelt Street. Okay. Street. Con avenidas acá, ¿por qué no le puse el da? No es necesario. Solo con lo utilicé con las avenidas. It's on the first avenue. It's on the second avenue. ¿Por qué? Porque ahí estoy utilizando un número. ¿Qué tipo de números son estos? Vamos a ver quién lo recuerda. Primero. Ordinario. Ajá. Ordinario. Mm -hmm. Ordinales. Ordinario. Ordinario. Okay. Nice. So you got it. También con direcciones. Vamos utilizando ese tipo de números. Okay. And the first avenue and the second avenue. Okay. And first avenue. Not I. Sí. <laughs> okay. Nice. Um. Let's look for the places that we have, or the companies or shops that we have. We have a bank, we have a mall. So now listen up and try to repeat the sounds. Bank, 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 bank. the mall, bank, mall, 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 mall. 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 restaurant, mall. restaurant. restaurant. sport. Palace, sport palace, sport palace, sport palace, 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 Arrows company, school, school. School. Church. 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 church, church, city hall, city hall, city hall, city hall. City hall. City hall. City hall. book world, book world, book world, 
Nice. Board. And now you're gonna have the chance to practice. So here you have some examples and some ideas of how to ask and how to answer. Another possibility will be the next uh, the next one. Look at this. Sorry, ¿cómo puedo decir? Okay, el mall está entre la calle Barrio y la calle Roosevelt. It's the mall between, between uh -huh. Barrio Street and Roosevelt. Street. Okay. The mall is between Barrios Street and Roswell Street. Ajá, para decir que está en medio de, eso, de esas dos calles. Ah. ¿Qué otra posibilidad tenemos? Uh, the mall is. The mall is on. On First Avenue, on the First Avenue, está sobre, sobre la primera avenida. Mm -hmm. How about, uh, let's see, the park, where is the park? ¿Dónde está el parque? Where is the park? The park. Park is on Second yes. Avenue. Mm -hmm. Okay, so let's uh, do something. It's on Barrios Street. Okay. Um, second. second Avenue. Okay, podría ser esa otra forma. Está en la calle Barrios. Um, okay, solo que ahí está entre. Vamos a buscar otra. Vamos a ver otra que no sea el parque. Por ejemplo, Sport Palace. Where is the Sport Palace? It's okay, it's on Barrios Street and Second Avenue. Miren, está sobre la calle Barrios y la segunda, la segunda avenida. Y la segunda avenida. Okay, so you're going to create examples similar to this one. Ustedes van a crear ejemplos parecidos a estos. Okay, so now you're going to. Uh, Practice in the breakout rooms. Do you have any question? Preguntas? Pregunten. Si no dicen sí, que dice, tengo una pregunta. Hi, tell me. Mm -hmm. Este, por lo menos cuando usted está mencionando eh, posiciones eh, simples, y cuando dice segunda avenida y estás en la, y el Sport Palace, Está sobre la segunda avenida y la Barrio Street. Por lo menos, ¿cómo diríamos? Y por lo menos yo estoy en el restaurante y quiero ir a la escuela. Ah, y quiero ir a la escuela. Vaya, ¿cómo, eh. tomo la, 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 ¿Cómo puedo decir? Eh, ¿Puedo tomar la Roosevelt Street, cruzo con la segunda avenida y en la esquina de la calle Gerardo en la, la esquina de la calle Barrios o entre la calle entre el Charles y la calle Barrios Street. Ok, eso, eso es un tema que vamos a ver. Creería que yo que una clase de las que sigue, pero lo que hacemos es utilizar, eh, pre, utilizar, vamos a ver ahí con el micrófono. Ok, ya, listo. Lo que hacemos es utilizar verbos en, en forma ¿qué? imperativa. Por ejemplo, B hacia adelante, B derecho, B recto, para dar indicaciones de ese, de ese índole. Entonces, por ejemplo, podría ser de la siguiente manera. Vamos a eh, indicar acá como primera acción, avanza o B directo, go ahead o go on. Puede ser también, go on. Puede, puede tomar, venir también, take make no make. para decir como take como toma la primera avenida o usualmente utilizamos go on ok avanza okay. Ajá. go on y para hacer un cruce ya ya lo ahorita le digo ok go on um, y aquí le vamos a poner el nombre de la calle go on uh, barrios street vaya queremos ir de la escuela al restaurante lo vamos a hacer Ajá. de la restaurante go on barrios street Okay. 
Y aquí vamos a indicar cuántas cuadras. Ah, correcto. Una cuadra. Go on Barrios Street. One block. Ok. Y la siguiente indicación sería, haz un cruce. ¿A dónde? ¿A la izquierda o a la derecha? Right hand or left hand. Uh -huh. Make up. ¿De qué lado sería? Vamos a ver. Uh, right hand. Ajá. Make up. Make, make up. up. Vamos del, de la escuela hacia el restaurante, ¿verdad? Uh -huh. Entonces sería make uh -huh. a right. Ok. On uh -huh. Fifth Avenue o Second Avenue. Um, ok, lo vamos a dejar en la segunda avenida. Ok. Make a okay. right on the Second Avenue. Avenue, ok, perfecto. Hace un giro en la segunda avenida. Y luego, okay. la siguiente indicación, ¿qué seguiría? Make a uh, go, go along. Ok, la siguiente podría ser esta. Puede ser, vaya, estas son para decir, eh, avanza, ve junto a o ve al lado de el go along. Porque no va a ir en medio de la calle, ¿verdad? sino que go along, ve al lado de, go along the river, por decir algo. Ve junto pues, al río, ve al lado. Puede decir. Go eh, straight on. The, 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 uh -huh. the, next, the next door to the left side. Como que el próximo sí, giro es a la izquierda sobre, sobre la avenida okay. Rosa. Ok, sí, podría ser. Ahora lo, lo llevamos aquí por paso. Uh -huh. Go along. Uh, ok. The Second Avenue. Go along the Second Avenue. Uh, eso podría ser... ¿Cuántas cuadras hay? Dos, ¿verdad? Two blocks. Two blocks. Vale, esta es una posibilidad. La... De ahí tenemos que hacer otro giro. Uh -huh. ¿Cuál otra posibilidad tenemos? Make a right y make a left. Estas son eh, las más comunes, digamos, este, utilizadas. Puede ah, ser turn. turn. Puede turn. ser turn. Turn es aún más común. Make a right sería uh -huh. un poco más, este, ¿cómo decirlo? Es más eh, eh, natural. Más natural. Uh -huh. más, más, Pero más como, como más simple por el vocabulario sería turn left. Ajá, es que turn casi no lo ocupan, pero es posible. Estamos dando una dirección y se entiende, ¿verdad? Uh -huh. pero lo, más, lo más apropiado sería make a right, make a left. Aún así, turn no nos hace nada. Okay. Uh -huh. Turn, eh, uh -huh. luego. Go along the second avenue, two blocks. Entonces, ¿qué quiere decir? B al lado, ok, go along the second avenue, two uh, blocks. Tienen que ir, tienen que avanzar dos cuadras. El siguiente punto sería, ok, on Roosevelt Street. ¿Qué vamos a hacer on Roosevelt Street? Ok. At Roosevelt Street. Ok. Turn. Sería turn. Left. Uh -huh. Left. No, uh -huh. Turn left. Oh. Turn left on Roosevelt Street. Uh -huh. Turn left on Roosevelt Street. For, and, and puedo decir, um, para decir avanza, um, go ahead. Yeah. Okay, go, uh, turn left on Roosevelt Street. Okay. Y acá, yo quiero decir avanza. Okay, puede, uh -huh. ser, puede ser go on, go straight on, go straight uh -huh. on, go straight on, B derecho, go straight on uh, Roosevelt Street. The street. Ok. For one block. ¿Cuántos? Eh, ok. One block. Seguimos con la cuadra. Una cuadra. Mm -hmm. Otra forma podría ser go past. Por ejemplo, uh -huh. si yo acá no voy a ubicar la cuadra, podría nada más decir go past um, Arrows Company. Ok. Go past Arrows Company. Um, avanza y pasa a la compañía Arrows, right? ¿Sí? Yeah. Pass Arrows Company. Y luego, para terminar, diríamos, the restaurant 
Okay, ya le vamos a poner ahí el nombre completo para que ustedes no se pierdan. The restaurant is at, at the corner. corner. Mm. At the corner. Okay, at. Ahí puede ser at, puede ser on. At the corner. At the corner of Roosevelt. On. Ajá. And Pierce. first, and the first step avenue. Avenue. Sí, la primera avenida, ¿verdad? Sí, ahí uh -huh. está. And the first avenue. Entonces, lo que hacemos para dar ese tipo de indicaciones es utilizar, eh, estas se llaman preposiciones de movimiento. Esas son las que vamos a ver. Creo que en día de esto lo vamos a ver. No sé si mañana, ya vamos a ver. Mañana o no sé qué día. Pero es un día de esta semana, porque es la última que tenemos. Entonces son preposiciones de movimiento, porque nos está indicando una acción. Incluso puede ser go on to, puede ser go on to Main Street. ¿Ves sobre la calle principal? Sí, es lo mismo, solo que el on to, si ustedes notan, aquí está on y este es on to. Quiere uh -huh. decir, este on to me está indicando un movimiento. Ok, avanza. Sí, de, de, ve hacia. Uh -huh. Así. Go on to Main Street. Blocks. Avanza sobre la calle principal dos cuadras. O sea, una, dos. Esas son las que vamos a estar viendo. No sé si será mañana o viernes, pero sí vamos a llegar a esta parte. Bueno, muchas gracias, teacher. Y perdón por adelantarme a la clase. <ríe> Solo quería corroborar la duda. Ok, no, that's perfect. Ok, so now we're going to practice um, questions. ¿Y los demás tienen preguntas, chicos? Hola, hola. ¿Están aquí? No, no, no. <laughs> Are you here? Yes. Ok, you're ready to practice? Yes, you can try doing this. Ok, pueden intentarlo también. Ok, so that's not a problem. Ok, so did you take a screenshot? ¿Le tomaron captura, foto? video? Yes. yes, una screenshot. No, ya voy. <risa> Ahorita. Bueno, igual vamos a tener más práctica. Ey, va. Va, Catherine. Ahorita, ya estuvo. Finish. Ok. So now, what Thank I you. need you to do is to practice using at least this, um, using on, right? You know, oh. Ajá, just using on. Entonces lo que van a hacer ustedes es practicar nada más ahorita con, eh, con las calles y avenidas, como lo hemos estado haciendo acá. Ya para Ay, el no. otro lo vamos a practicar un poco más, ya para que ustedes vayan más, más macizos. Oh, <ríe> just kidding. <ríe> ok. Quiero. Ready? Ya. Yeah. Listo. Oh. Ok. No, ya. Ready? Ready. Ready. Oh, cool. Yeah, ready. <laughs> okay. Yes, no. A la izquierda, a la derecha. Ah, no. <laughs> okay, so let's um, join the breakout rooms. Vámonos, chicos, ahí en las salas. Karen, no le apareció la invitación.
Cesar se quedó solo. Oh. Sí, veo que saber qué pasó. Hay que, que sé cuando me cambié del, al wifi. Y Francisco está acá. Uh -huh. sí. Ah, aquí está. ¿Qué le pasó ah, ahí? Ok, pero no tiene problemas entonces con, con la conexión. Sí. Sí, de cuando me, me pasa el wifi, como voy llegando a la casa de mi mamá. Por eso. No sé qué, lo que pasó. Como se de practicar el diálogo, ¿verdad, Ticha? Sí, vayan ustedes modificándolo con otras ubicaciones de las que están en el mapa. Uh -huh. Vaya, está bien. Ahorita lo hacemos, Francisca y yo. Hasta que me duele. ¿Dónde quedó Miguel? Lo estoy buscando ahorita. Ah, ya, ya lo encontré. Es on first avenue. Okay, thank you. Where is the church? It's the second avenue. Okay, where is the city hall? It's on Roosevelt Street. Um, where is the sport palace? Is Barrio Street and Second Avenue. 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 Uh -huh. okay. Pregúntele, le voy a preguntar a la Marinita. Marín. Pregúntele. Pregúntele. <laughs> <laughs> Marina, where is the city hall? It's on. It's on Roosevelt Street. Mm, where is the Arrow Company? Uh, it's on the Roosevelt Street. Perfect. Um, where is the bank? The bank. Uh, it's on First Avenue. The first avenue only. Um, um barrio, it's on Barrio Street. Barrio Street, perfect. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, lo que pasa es que la profe, la, la teacher, no sé si vieron cuando le estaba preguntando, por lo menos si yo me encontraba en el banco y quería ir al book work. Ah, Entonces, usted era el que preguntaba, Carlos. Ah. Ajá. <ríe> sí, escuchamos todo, pero nos quedamos perdidas en toda esa dirección. <ríe> no, por eso, pues porque en teoría a veces no, 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 no siempre uno va a conseguir, ah, sí, sigue la calle recto o toma la primera avenida. Te van sí. a decir que cruces o que avances o camina tantas cuadras. Entonces esas palabras entran en el vocabulario para uno practicarlas también. Así como el güey. Ah, bueno. <risa> <risa> Pero como nosotros somos criollitos, le decimos a güey que nos hable en español. <risa> <risa> oh, sí. Mire a la derecha, tome la rotonda, tome la... <risa> así, así, entonces. De esa manera, por, yo, yo le tomé la otra captura a la... Yo a la ¿Sí? última sí no se la tomé. Ya voy a ver. Yo... Este. Si quiere le pregunto yo a uno de ustedes, porque ya no he preguntado. Eh, pregúntenme. Pregúntenme a los dos y empiece conmigo. Vaya. Where is the bank? Bank. 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 Where is the bank? Okay. It's... It's on First Avenue. Okay, where is the church? Church. 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 It's on the Second Avenue. Where is the city? 
hall. City hall. Oh, city hall. It's city hall. on the sí, it's on Roosevelt Street. Where is it the palace? Sport Palace. It's uh, where is the bar sport palace? Mm -hmm. It's on Barrier Street and Second Second Avenue. Okay. Bueno, y para practicar más le voy a preguntar a, a Carlita. Barrios Street. Okay. Street. Yo siento que sería mejor between porque queda justo, justo en el centro. Ajá. Uh -huh. Between. Mirna. No, pero ahí como, pero ahí como sería. Eh, the part is. Ajá, pero Avenue y en Second Avenue. Espérame. Quiero ver. Park, ya sea de los dos lados. Ajá. ¿Dónde es el parque? El parque es entre. No tiene que ir en. En el parque. En el parque es. Es en el parque. Ahí, Ana. Lo utilizaron between. Mm. Park is between. Es between. Me con Avenue and Finish Avenue, sería. Mm, o oh, Various Street, First Avenue. Barrios Street and Roosevelt Street. The park is between Barrios Street and Roosevelt Street. Where is the park? Where is the school? Um, the school is between Barrios Street and Peconami. I don't know, but pueden decir sus ejemplos. Sí, sir. Hello. Dime. Dice los ejemplos. Hello. Sí, sí, pero sería okay. is the um sport place in Barrow Street. What is this? <laughs> Oin. <laughs> no sé, algo así. <laughs> ¿Qué quieres decir? Hello. Mm. Es, que no, es que no lo entendí porque como no, no solo estaba escuchando. Ok, entonces. <laughs> Um, comencemos. Digamos, uh -huh. no sé si ves la imagen, la imagen que está ahí en el, en el, en el zoom, en los uh -huh. mensajes. Uh -huh. Entonces, sí, no where is the bank? Uh -huh. It's on First Avenue. Está uh -huh. en la primera avenida. Uh -huh. Ya te fijaste dónde está First Avenue. Sí, First Avenue. Sí, en la primera okay. avenida. Uh -huh. En uh -huh. este caso, vaya otro ejemplo. Uh -huh. What is the park? The park is the park is on Second Avenue. El parque está en la en la en la segunda avenida. En la segunda avenida. Mm, yeah. uh -huh. okay. 
Y si está entre medio de las dos, sería, digamos, un ejemplo. Mm, what is the... What is the... Park. Church. What is the church? church? The church is between Barrios Street and Roosevelt Street. Dice, eh, es eh, Crunch, ¿verdad? En Seco de Avenida, en, en Roosevelt Street, algo así. Church es iglesia. No, pues sí. Uh -huh. O sea que between. está en la segunda avenida y segunda en el Roosevelt de la, de la Street. Uh -huh. Algo así. Uh -huh. Ok. Uh -huh. No te entendí. Espérate, bueno. Ok. Vamos. Esa se me va a costar. Pero... Tranquilo. Si nos equivocamos, hay alguien que nos ayude ahí. Yo sé. Risa le da. Si nos equivocamos, ahí tenemos a la teacher para que nos digan que nos equivocamos. Ah, vale. Okay. Vaya Mirna, tienes tus ejemplos. Sí, eso estaba haciendo ahorita, porque el que dijimos de in the park sería where is the park? Sería ah, the park sí. is between street and Roosevelt, no, um, between Barrios Street and Roosevelt Street. Yes. Está bien así. Yes. Y de ahí. Eh, what is eh, eh, Sport Palace sería it, it on Second Avenue. Mm. Sport Palace. No y, en Second Avenue. O sería okay, Barrios. Barrio Street. It's on Barrios Street. Sí, porque solo está en Barrios Street, no está en Second Avenue. Uh -huh. Sería, si fuera así, sería. Si, este, fuera, si fuera así como en el park, sí, sería entre Seco Avenue y Barrio Street, pero solo está en, el seco, en Barrio Street. Y dijo, sí, es el que ni va a entender. Aunque a veces soy. No es. vaya. Gracias. Teacher, necesitamos ayuda. Help me. Hi. Hi. Me. Hi. How are you? <laughs> okay, what's your doubt? <laughs> en este caso, yo tengo una duda. No sé, es una duda. Experta. Interrogancia. En church, cuando, porque como está... No sé si sería, o sea, estaría bien, o sea, the church is between Barrios Street and Second Avenue. No sé si estaría bien. Between Barrios and... No, 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 está entre. No. No. Sería Roosevelt Street. Ajá, the church is on Barrios Street, coma, mm -hmm. Second Avenue, on Second Avenue. Y si es, y si es de esta manera, the church, it's, it's on Second Avenue, está bien. Sí, está bien, está bien. Aunque podría ser muy específico poner el nombre de la calle y la avenida. The church is on Barrios Street and Second Avenue. Está en la calle Barrios y la segunda avenida. Mm. Es es otro ejemplo. The mall is on Roosevelt Street and First Avenue. The mall. The mall. Yes. The mall is Between Barrios Street and Roosevelt Street on First Avenue, the First Avenue. Entonces, el mall está entre la, entre la Roosevelt, entre la Barrios y la Roosevelt. 
sobre la primera avenida. The mall mm. is between Marius Street and Roosevelt Street on the first avenue. ¿Por qué? Les digo que al final esto, porque acá si lo tomamos acá, miren, acá tiene la entrada del mall, ¿verdad? entonces está sobre la primera avenida. Está, está entre la barrio y la Roosevelt, sobre la primera avenida. Acá es donde tiene que llegar el cliente. Acá. Ajá, ahí, justo ahí. Entonces tenemos que mencionar sobre la primera avenida. Sí, sure. Ajá. Excuse me. Va, como aquí un ejemplo que de where is the back, de, dice, the wall is the wing, big wing, barrio de string, and the Roswell string, pero de dónde sale el wing? Porque solo dice mall. El between. Between, ajá. Uh -huh. It's the within. Within. Between. Uh -huh. Be ¿De dónde sale? Between. Uh -huh. Esta es otra, esta es otra preposición. Es entre. Entre. Pero ¿y eso uh -huh. qué quiere? Antes de la Barrios Street y en la Roosevelt. Ah, es que yo decir? estoy... Yo ahí estoy utilizando entre porque estoy indicando que este mall, este centro comercial, está entre esta calle y esta otra. Ya. Mm, yeah, yeah. Ajá. Okay. The mall is. Uh, el centro comercial está entre la calle uh -huh. Barrio y la calle Roosevelt sobre la primera avenida. Entonces sería o sea, the mall. Uh -huh. Entre es, significa eso. Sí. The mall okay. is. Between yeah. Barrios Street and Roosevelt Street on the first uh, avenue. Uh -huh. okay. Ay, sí. ok, vamos yeah. a regresar a la sala y ya les pregunto, a la sala principal, ahí les pregunto más. Nice. <ríe> ¿Cómo okay. les quedó? Oh. Ok. Catherine, left. Hello Hi, Karen. Hello. Hello Karen. Karen. Si te cambian el nombre, si te cambian el nombre Katie, cada rato, Katherine. Katie, Katie. Katie. Okay, Katie. Me, voy, me voy por dos días, mire, teacher. Y me cambian, me gusta tu nombre. Es que como anda con el cabello suelto, como anda con el cabello suelto, sé que es otro. A ver, listen to Carlos. <ríe> Se ha cambiado. Es lo, los lentes son. <ríe> ah, caramba. Ok. okay. Um, well, después de esa introducción, <ríe> continuamos. <ríe> ok, uh, look at this. Um, now, I have some questions I'm going to be asking you. Where is Kay and where is Michael? No sé si los conoce. I don't know if you know them, but. Okay, so let's start. Question number one. Where is Kate? Where is Kate? Uh-huh. So Kate is in a bank. Where is Kate? Ah. Uh-huh. Carlos, in a bank. Can you be more specific? It is first avenue. She is... Uh-huh. Is on First Avenue. Uh -huh. She's on the First Avenue. Yeah, perfect, Miguel. Yes, but... yes Miguel. Yes, uh, Carlos, tell us. Yes, pero yo dije que estaba en el banco porque Kate está dentro del banco. No me preguntó dónde está el banco después. Tendría que haberme preguntado. ¿Te vale? <laughs> Okay. So let's see. Um, yeah, I'm gonna have a question. <laughs> Where is Kate? Uh -huh. Where is Kate? No, quiero voy a pues Ale. Carlos, ¿qué She's in the bank. And where is the bank, Carlos? The bank is on Barrio Strip. On First Avenue. And First Avenue. Okay. Nice. Perfect. Let's see. Uh, next question. Where is Michael? Mm. It's 
Where, oh, where is the small? No, where is Michael? Where is Michael? Vean al dibujito. <laughs> el muñequito. Uh -huh. Where is Michael? He is in a restaurant. restaurant. Uh -huh. He is in a restaurant. And where is the restaurant? It's in Roosevelt Street. It's between Roosevelt Street. Mm -hmm. It's on Roosevelt Street. Uh -huh. First Avenue. Uh -huh. And First Avenue. Okay, nice. Let's see. So let's continue with K. Uh, where is K? Next. She is First Avenue. Uh huh. She's in the mall. And what is the mall? Where is the mall? Where is the mall? The mall, the mall, the mall. Where is the mall? On the field. It's on the field avenue. Okay. Yeah. That's acceptable. Okay. Any other opinion? Mm -hmm. So another possibility would be um, the mall is between Barrios Street and Pusmila Street on the First Avenue. Yeah, right. How about this one? Where is Michael? He moved from the restaurant to the city hall. What is um, Michael? Here. Here. Uh -huh. He's. 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 He is on Roosevelt Street, Street and Second Avenue. Avenue. Okay. He's on Roosevelt Street and Second Avenue. Mm -hmm. He's in the city hall, right? Okay, nice. Let's see, how about uh, Kate? Where is Kate? She is... She's in the... Sport place. Exactly. Palace. <laughs> Sport palace. Palace. And is on Barrio Street. Street. And Second Avenue. And Second Avenue. Yeah, perfect. You got it. Mm -hmm. Entonces, ¿por qué nos ubicamos sobre la segunda? Because she's here, right? Está acá, este lado. La entrance, okay. How about Michael? So now let's continue with Michael. He moved from the city hall to the mall. Where is Michael? To the mall. In the mall, okay. So where is the mall? He's... It's on First Avenue. Okay, it's on the First Avenue. Mm -hmm. And Roosevelt Street. Mm, Roosevelt Street or part of the street? And it's on the Fifth street. Avenue Paris in front street. of the park. Oh, okay. In front of the park. Interesting. Nice, Francisca. Well done. Okay. Excellent. So nice. We have a new uh, preposition. In front of. Okay. En frente de. In front of or across from. Ahí tenemos dos formas de decir en frente de. Uh -huh. So the um, oh, Michael is. From. On the first avenue, across from the park, okay, in front of the park. Yes, right. Perfect. Yes, Francisca. Let's see. How about um, Kate? Let's see, where is Kate? Kate. Kate del Castillo. Where is she? Kate del Castillo. Yeah, that's. Por la telenovela. Yeah, that's. Uh, <laughs> where is Kate? <laughs> She she's in a rose company. Uh huh. And what is that? Across from restaurant. A rose company. 
Okay, so Arroz Company is another possibility would be the following. It's at the end, miren otra posibilidad, no sé si la pensaron, it's at the end of First Avenue, okay, final de la primera avenida. Yes, so it's another possibility. We have another possibility. So a rose company is at the end of First <laughs> Avenue, uh, across from the restaurant. Okay, across from the restaurant. Es decir, que la Arbus Company está al final de la primera avenida, en frente al restaurante. Okay. Nice. How about, let's see, uh, Michael. Where is Michael? He moved. Se movió. ¿Dónde está Michael? Yes, tell me. Sophie. He's Peter Avenue. He's from Say Park. Mm -hmm. Okay. He is on the second avenue. Um Barrow Street. Okay. Look at this. Kate is um in the wow. church. Uh-huh. So okay. now where is the church? He, 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 the crash. The church is between Barrio Street and Second Avenue. Mm -hmm. Yes, between. between the Barrio Street and Roosevelt Street on, and the Second Avenue. Okay, perfect. How about Michael? He moved again from the park. He went to book work. He wants to study something. Yes. Where is the book world? Tell me. Michael. Where is Michael book world? Uh, he is book world. Um, <laughs> the other palabra se me olvidó el nombre. ¿Qué se puede pronunciar? Mm -hmm. Book wall is okay. Uh, in front in uh, Roosevelt Street. In front, it's on front. on Roosevelt uh -huh. Street. Uh -huh. Ajá, ese lo va a utilizar con eh, para decir que está enfrente de, por ejemplo, otro edificio. Book wall uh -huh. is on Roosevelt Street. Okay. Okay. Otra posibilidad que hayan creado. At the corner, Rosemary Street. Yes, right. Book word is at the corner of uh -huh. Rosemary Street. Mm. Okay, at the corner or at the beginning? Sería en la esquina, al principio, al final, at the corner of. Teacher, I can see. And and M, the Rosemary Street. You cannot see what the name. Uh, Michael is on book book word uh -huh. on N, Rosemary Street. Mm -hmm. Book word is on Rosemary Street. Pero para decir al final de la avenida Rosemary Street, on, en. At the end. At, at the end of. Mm -hmm. At the end. At the end of. At the end is at the end of. Rosemary Street. Mm, no, I don't think that's at the end. Eso no es en el final. Más bien sería al final de la segunda avenida. At the end of. Second Avenue. Second. Ajá, al final de la segunda avenida. At the end of the second avenue. Ok. Y aquí le ponemos on Roosevelt, okay. Roosevelt Street. 
Okay, nice. So now we're gonna continue. And we have some more activities to do. Now we continue with a new topic. And it's basically about, let me see, I'm going to share with you. Okay, nice. So we're gonna be checking a new topic. Let me share, I'm looking for that. By the way, do you have any question? Pregunta, chicos? No. No questions. Okay. No question. So we're gonna be checking a new topic, which is about the usage of there is and there are. Do you remember this? We were studying this. Um, well, we checked some examples. Vimos algunos ejemplos. Ahora vamos a ver un poquito más las estructuras about, about using there is and there are. ¿Y para qué nos va a servir esto? Para que ustedes ya puedan indicar qué hay en todos esos lugares. Vamos uniendo todo, vamos hablando de ubicaciones. También vamos a tratar de dar descripciones de qué podemos encontrar en, que en, en algunos lugares. Ok, so look at this. There is a cat, that's an example. There is a dog, so that's the singular form. Let's see. No. It, won't, it doesn't work. So there is. There is is a singular form that you use in order to express that something exists, right? To show existence. Okay. Existence. Para mostrar existencia. Okay. So basically it means I. Quiere decir I. Singular form. So it represents a singular form. Recuerden que representa una forma Singular, singular form. There is a cat, there is a dog. Can you give me more example? Mm -hmm. More examples? There is a? There is a window. Uh -huh, there is a window. Anything else? Come on, come on. There is a window. There is a, uh -huh. There is a door. A computer, there, a door. There is umbrella. Uh -huh. The table. There is a table. The umbrella. There is an umbrella. Okay. There is a makeup. <laughs> okay. There is. There is a teacher. There uh -huh. is a chair. There is a teacher. Uh, me. Okay. There is a teacher. There is a pencil. There is a pencil. I don't know. What are you seeing? ¿Qué están viendo ustedes? <laughs> okay. Computer. I can see anything. <laughs> there is a computer. There is a com computer. 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 There is, there is a TV. There is a TV. Okay. There is a TV. Okay. There is a lamp. There is a phone. There, there is a eraser. A uh, what? <laughs> there is a eraser. <laughs> there, okay. is a, there is a singer. <laughs> there is a singer. Okay. Yes. There is a, sing a singer. A singer. There is. There is a singer. There is a um, bottle. I don't know. Okay. There is a bottom. Bottle, 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 bottle. Okay, that's a bottle, bottle, that's a bottle. Okay, so this is for the singular form. Remember that you have to use um, this quantifier in order to express uh, one thing, right? Entonces, se utiliza aquí. Ustedes notan aquí, ustedes han ido utilizando. There is, okay, there is, más, plus, un artículo. Okay. o un quantifier en este caso también puede ir función de cuantificador que nos indica cuánto cuánto de qué cosa por ejemplo una un o una esa es la cantidad que nos indica so there is a book okay. hay un libro realmente cuando son sustantivos singulares vamos ubicando siempre el artículo ahí el artículo o el quantifier en este caso un o una ok vamos a ver otros ejemplos um, the contracted form for there is, is, there is. La forma contractada es, there is. Ahora, denme más ejemplos utilizando there is. There is. 
There are. There is a Bible. Okay, there's a Bible. There is a Bible. Anything else? There's a bicycle. There is a bicycle. Okay, there's a bicycle. Yes. There's there's, there's a, glass. a candy. Yes, there is a candy. There is a candy. Okay. There's a glass. There is a glass. Okay, there's a glass of water. Okay. Anything else? There's a bathroom. There is there's a bathroom. Okay. There is a hang fang. Okay. Ah, okay, there's a fun. Okay. There's a fun. Okay. There's a fun. There's a mouse. There's a mouse. Okay. There's a dog. A dog. There is a dog. Anything else? Give me more examples, please. There's, there's a monkey. There, <laughs> there is there's a park. There's. There's. There's a park. Okay, esa es la contracción, Miguel. There's. There's. There's a park. There's. Okay. There's a park. There's a, a computer. There's a computer. Uh, okay. The British pronunciation is totally. There's a the computer. Compute. Uh -huh. It's like computer. Right? There's, There's a, a computer. Uh -huh. Computer. Yeah, that's yeah. I don't, this, I don't really like it. Uh -huh, that's no pretty, more, but I don't like that word. It was the most computer. <laughs> yeah, computer. Okay, computer is a dice. That's the American. There's a gym. There's a gym. Yes. Yeah, so now talk to me about the buildings I can find in your town. Vamos a ver, cuéntenme de los buildings, de los de malls. O lo que puedo encontrar en qué, donde ustedes trabajan, donde ustedes viven, qué, qué cosas puedo encontrar. Talk to me about it. A supermarket. There's headphones. Headsets. Okay. Oh, that's plural. There is phone. Uh -huh. There is a uh, phone. There is. Uh, cyber coffee. Ah, okay. There is cyber cafe. Okay, sir. So... There's a restaurant. There is yeah. a restaurant. Sonia Romas. Okay. Sonia Romas. Okay. Yeah. Some... There's a Tony Romas. So invite us to Tony Romas. There is a Tony Romas restaurant. Okay. There's a mall. There's a mall. Okay. What's the name of the mall? ¿Cómo se llama el mall? Plaza mm Bambú. -hmm. There's an office. There's an office. There is an office. There is a coffee cup. Okay, yeah. There is a coffee cup. El trabajo de Mirna. Lisette. Lisette. Coffee cup. Coffee cup. She works in a coffee cup? Okay. Yeah. Seguro. La vez pasada me estaban diciendo que no me trabajaba. ¿Qué trabajaba? No, ¿qué me estaban diciendo? De acuerdo. I don't know. Memory, memory, teacher, memory. No, no. La neurinita se ha ido a descansar. Really? Remember. <laughs> Bartender. Ah, uh -huh. Marma. Yes. That's right. Yeah. She works in a bag y trabaja en un bag. Marma, ¿te acuerdas? Michael. Okay, there is uh, anything else? Here. <laughs> There is a bank. A uh, bank. Okay, you see now. We said there is a bank. Okay. There is a pool station. One down. There is a one down pool station. 
Ah, fire station, fire station, fire. Fire station. Uh, is there any fire? Is, is there fire? Ah, gas, gas, gas station. Gas station or fuel. Fuel, fuel station. Okay. Como se dice teacher? A warehouse. There's huh? a warehouse. There's a warehouse. 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 There is a house premium center. <laughs> okay. There is a premium center. Okay. There's premium Gracias. center. ¿Cómo, cómo se dice jardines? Jardín. Garden. Garden. There's a garden. Okay. There's a garden. Okay, there's a garden, there's a patio, a backyard, okay. Backyard. Okay. There's a garden. Patio trasero, uh -huh. Uh -huh. Anything else? A garage. Ah, a cat. Garage. Ah, a garage. Okay. Mm -hmm. Okay. There's a barbecue shop. Uh, bakery. A bakery. Yes, got it. It's here. There, there is a barber shop, teacher. Ah, okay. There's a barber shop. Okay. So you see, I'm investigating just to check. Okay. There's a barber shop. Okay. Okay, perfect. Excellent. So you see, that's not really difficult to use. So if you want to talk about things that exist around, so you use there is, right? Or you use that contraction, there's. There's uh, bicycles, uh, there's a laptop, there's a candy. I don't know, Catherine was thinking about candies. There's a glass of water, there's a bathroom, there's a fun, fun, ventilador. Candy que es cumi. You, sorry. Candy. Uh -huh. Dulce. There's candy a... is dulce. Dulce. Uh -huh. Catherine, yes. Dulce. I love candy. Don't be <laughs> Thank you. Thank you. I love chocolate. También se pueden llamar sweets. Sweets. The same as a cookie. Sweets and... is para persona. <laughs> mm, dulce. Aquí son plural. Sweet. A sweet. Uh, Ajá. Sería lo opuesto de ahí nada más es una cuestión de que es otra forma de decirlo con ahí es la forma británica. Sweet, igual que cookie, eh, tenemos la otra, lo opuesto, eh, la otra forma son biscuits, 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 son galletas, ¿verdad? Biscuit. Cookie. Okay, so there is a bathroom, there is a fan, there is a mouse, there is a dog, there is a park, there is a gym, there is a supermarket, there is a post office, there is a silver cafe, there is a restaurant, there is a Tony Roma's restaurant, uh, there is a mall, its name is Plaza Bamboo, there is an office, there is a coffee cup, there is a bank, there is a fire station, there is a gas station, there is a warehouse, warehouse, son bodegas, son almacenes, okay, warehouse, warehouse, where you can store things, so instead of guardan cosas, right, or, well, the companies, empresas, there is a bakery, la panadería, so there is a bakery, there is a premium center, Thanks to Cesar. Okay. There's a garden, a backyard. Mm, okay. Okay. There is a garage and there is a barbershop. Yes. Mm -hmm. Garden. 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 Garden is jardín. Garden. Mm -hmm. Garden. Garden. Ah, sí. Tengo una duda. Bien. Tengo una duda. En candy es de dulce de comer, pero sweet yeah. que no se refiere cuando hablan de hogar, home, sweet, hogar, o sea, otro tipo de dulce, de sentimiento, o mm. se puede usar lo mismo. Ah, sí, sí, se puede utilizar. Sí, es, chocolate. Es está, eso es lo que le estaba es diciendo. Que sweet parece que otra forma de. No, de... es que la cuestión es de. La cuestión es que utilizan, el, el, los británicos utilizan que, eh, algunas palabras diferentes a las que conocemos como lenguaje americano. Ajá. 
Entonces, no es la diferencia. Candy, americano, sweet, eh, British. Igual que cookie. Nosotros decimos, decimos, tendemos a utilizar, eh, para hacer, referir a una galleta, cookie, ellos utilizan biscuit. Uh -huh. Supuestamente Entonces, eso era como dulce. Hay Así hay varias diferencias en, de vocabulario. Entonces, a veces yo con, eh, conozco una persona que una vez me dijo, es que ustedes me <ríe> Ay, <no> me <ríe> es que ustedes hablan mal, ¿ve? <ríe> Tienen que utilizar el británico, ¿ok? Pero son, son es dos bien formas. Diferente. Ajá, pero son dos formas de... La de... pronunciación es bien diferente. Ah, también. Nosotros no, de nosotros no decimos nada cuando ellos hablan mal. <ríe> <ríe> No, no, en, no, pero igual son latinos. Pero también el inglés latino, alemán es otro latino. diferente. Eh, también el pero inglés alemán es otro. Pero gracioso. Y la pronunciación es bien diferente. Uh -huh. El no, idioma no. que más cuesta es el español por los puntos y comas. ¿Eso te cuesta? No, no pero no. ajá, sí, él le cuesta siempre. Por ejemplo, sí, la gramática española. Por, por todo el calichero. El calichero. Ah, ah, sí, olvídense. Vamos a la play. Bueno, Ay, pues... Por ejemplo, bueno, en este caso, esta palabra, esta frase ¿Cuál? quiere decir, no importa, it doesn't matter. Importa. It doesn't matter. 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 Ajá, yo digo matter, ellos dicen mat. It matter. doesn't matter. <ríe> yeah, like. Uh -huh. Pero Entonces, fíjese que es dice, varias... eh, a no, veces no. en la clase, nosotros, bueno, es en prolengua siempre tiran los, 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 dos, los dos idiomas, tanto británico como sí. americano. No, los, es que los dos son aceptables. Ajá, es que en todo no, yo le digo no. porque así no te, me decía la chicha, que, es, que los dos se puede ocupar, sí. pero ya con asombrarse al inglés británico. Pues, es que está, ah, realmente, está realmente, ah. ahí solamente, yo creo que, que se entiende, ¿verdad? Sí, y pues, sí. se van a encontrar más eh, diferencias cuando ya no se encuentren con con eso de que es británico, americano, sino de que cuando se ah, encuentre con, ya con acentos de otras nacionalidades, ah, chinos o qué, o cualquier, cualquier otro. Talich. Chinese. Uh -huh. Entonces ahí pues, ya como que <ríe> es lo que se tiene que hacer es exponerse al idioma, es decir, escuchar de varios, no solamente de quedarse con uno, sino que escuchar. Eso es bueno en los listening porque en los listening vienen Ustedes notan, hay unos listening que suenan bien como extraños, que se ven bien, el, el acento es bastante diferente. Les voy a poner sí. uno, vamos a ver si lo tengo por acá. Más que toda la pronunciación. Incluso, el acento. Incluso a veces son listening de, de niños. Ah, ya. Vamos a ver si lo encontramos. Ese. Entonces, en estos sitios web, les voy a compartir el sitio web para el listening. Ustedes se vayan practicando. No puso la, no puso la... Ahí está en el, en el meeting chat. Ahí está en el meeting chat para que ustedes lo chequen. Y sí. inicien con el básico. ¿verdad? No, vale. Con el básico, ustedes van progresando en medida que ustedes van haciendo las actividades. Vaya, por ejemplo, acá está este Randall's ESL. Listening Lab, Listening Activities. Aquí está por categorías. Easy, Intermediate. Yes, Bob Signature es English. Es un traductor, ¿ok? ¿Cuál? Es el anterior. No sé cuál o es. Solo Listening. El anterior que acaba de poner, dicho. No sé cuál le puse. Este acabo de abrir. No, donde sale mucho chico. No sé cuál es. No puse nada. Bueno, ajá. Ok. <ríe> no, no me acuerdo. <ríe> este, este, este es el sitio que acabo de abrir. Este. este. Ah. Ajá. Ese es para, ese es tiene el listening. Pero, o sea, vienen mezclados. O sea, ustedes se van adaptando. O sea, en medida que ustedes van viendo las conversaciones. Pero ese se puede ocupar para el según. No, aquí, aquí, hay, aquí hay de todo. Bueno, por ejemplo, a day at school. Vamos a ver si este es, creería que este. Pero acá, todos esos son los temas que hay para el, el, los niveles básicos. Vamos a ver. Ah, ok. Vamos a escuchar esto. Vamos a aprovechar a hacer el
no estoy sentida. Ok. También ustedes en estos listening, ustedes ven algunos idioms. Por ejemplo, crack the books, start selling, que significa empezar a estudiar. Esto es otra cosa que utilizan bastante expresiones idiomáticas cuando están hablando. Entonces, no las conocemos. Algunas estructuras las podemos conocer, pero si no hace falta conocer el vocabulario, siempre vamos a, quedar, vamos a preguntar de qué se trata. ¿no? Eso, pero claro, tiene una, un significado. Crack the book, start studying, iniciar a estudiar. The reason why he isn't doing very well is that he rarely cracks the books. La razón por la que cual él no está estudiando, porque la cual no le está yendo bien, es porque raramente él estudia, él se pone a estudiar. So cut the class, Miss School. Faltar a clases. Okay, although some of my daughter's friends cut the class a lot, she's at school every day. Aunque alguna de las amigas de mi hija faltan a clases, bastante o mucho, ella eh, está en la escuela, ella siempre asiste a la escuela, right? Okay, so now let's listen to this uh, interview and answer the questions. It's an entrevista. Hello, today I'm interviewing Joshua on his experiences going to a Japanese school. Now, Joshua, what time do you go to school? Eight o'clock. Eight o'clock. And do you go by yourself or on a school bus? No, I have a group that goes with me. So you go with the group. Uh -huh. yeah. Now, what kinds of things do you take to school? I take my tricycle with me back to school. I take my backpack and my boots. Oh, okay. And stuff like that. Okay. And what is the first thing you do when you get to school? We do PDs. Yeah. PDs. Now, what are those? You eat in your classroom. Oh, yeah. wow, that is very interesting. Now, what time do you come home from school? We come home sometimes at three and sometimes at two. Okay, well, thank you very much, Joshua. You're welcome. Okay, so it has book different vocabulary, right? So now let's check. I'm going to show you the scripts. Le voy a mostrar ahí las scripts. Vamos a ver. ¿Cómo les pareció? ¿Qué les pareció ese? No entendí lo nada, un poco teacher. Distorsionado. <risa> Ajá. Yo lo escuché distorsionado al niño. Ajá, es otra cosa que todos los pequeñitos cuesta, ¿no? Vamos a ver. Ok, se los pongo acá. Aquí hay algunas palabras que él menciona que son este. No son de inglés, sino que son este. Japanese words. Vamos a ver. Ahí les explico qué significa. Hello, today I'm interviewing Joshua on his experiences going to a Japanese school. Now, Joshua, what time do you go to school? Eight o'clock. Eight o'clock. And do you go by yourself or on a school bus? No, I have a group that goes with me. So you go with the group? Uh huh. Now, what kinds of things do you take to school? I take my bicycle to the back to school. Well, we 
Hoy sí entendí más. No pronuncia más cómo se escribe. ¿no? Sí. Es un poquito diferente. Incluso, pero también tiene, tiene que ver que es un niño. Entonces, ellos no. Bueno, un poquito diferente ¿eh? también. Entonces, así pueden encontrar eh, diferentes ejemplos dentro de, de esta, que es este website de que vayan practicando, o sea, van poniendo, vayan ahí por categoría, empiezan del nivel básico, del easy, y ahí se van avanzando, pero es súper chido, igual lo que le, porque acá les pone el transcript, ustedes pueden ir leyendo. Hello, today I'm interviewing. Ok, yo lo puse mal, porque era, era acá, acá estaba, aquí estaba, y yo lo estaba proyectando acá, acá estaba. Y ahí se lo va. And Joshua on his experiences going. Ok, lo voy a poner una vez más para que ustedes lo vean. Hello, today I'm interviewing Joshua on his experiences going to a Japanese school. Now, Joshua, what time do you go to school? Eight o'clock. Eight o'clock. And do you go by yourself or on a school bus? No, I have a group that goes with me. So you go with a group. Uh -huh. now, now, what kinds of things do you take to school? I take my Thai sofuku that is very cool. And I take my backpack and my boots. Oh, okay. And stuff like that. Okay. And what is the first thing you do when you get to school? We do kirits. Kirits and be. Now, what are those? It means stand up. Okay. Down. Stand up and bow. Uh -huh. Okay, and what do you study at school? We study kokugo, that is writing and reading and stuff like that. Okay. And sanju, that's math. Okay. And nipsi. We do gym too. Okay, and where do you eat lunch? Do you have a lunch room or cafeteria? No, we Eat in our classroom. You eat in your classroom? Yes. Oh, wow, that is very interesting. Now, what time do you come home from school? We come home sometimes at three and sometimes at two. Okay, well, thank you very much, Joshua. You're welcome. Okay, so now let's answer the questions. So I see that you was... Excellent. Yes, right? So you see, you can, you can practice. That's not really difficult. But uh, the recommendation is to check the vocabulary, of course, right? Pero siempre la recomendación es checar el vocabulario. Okay, now look at this. Um, también tiene un apartado para el vocabulario. Uh -huh. Tiene un apartado para el... Uh -huh. Uh -huh. Entonces tiene un apartado para que ustedes vayan checando el vocabulario. ¿Dónde está? Déjenme ver. Creería que está acá. Siempre en el listening transcript. Está abajo. Acá. Vocabulary in sample sentences. Stuff. Stuff. Lo mencionó ahí en el diálogo. Stuff. Para referirse a cosas. Vamos a ver dónde está. Aquí está. Stuff. It's a noun. It refers to things. Para decir cosas. Stuff like that. Cosas como esas. Please put your stuff in your back. Por favor, pon tus cosas en... Um, pon sus cosas en sus mochilas. Maletín, maletín, mm -hmm. mochila. Mm -hmm. Bow es un verbo. Bend your head in ways to show respect. Quiere decir doblar su cabeza, inclinar su cabeza y su la cintura, algo así. Okay. <laughs> in ways to show respect. Katie, un saludo. Ah, es un saludo. Yes, right. And to show respect and thanks to another ah, person. Los chinos, Chinese. Ajá, es el, exacto, es un saludo. <laughs> Korean. <laughs> you should bow in I Japan. Because that's inclinarte in Japan when you meet people in informal situations. En situaciones formales, es inclina para saludar. Ok, entonces así tienen que saludar. ¿Ves? ¿Conocen algún japonés? Eh, 
en math. That's a noun for mathematics. Okay, this is conocido, matemáticas. I don't like math. It's hard for me. It's difficult para mí. Me gustan las matemáticas. Okay. Yeah, so now we go back to the questions. Ahora regresamos a las preguntas. Vamos a ver, pregunta número uno. Estaba para... Vamos, el que esté distraído. Uno que esté dormido. Uno que esté dormido. Dígame quién está dormido. <laughs> ok. How does Joshua go to school in Japan? ¿Cómo va a la escuela? Es decir, ¿por qué medio va? In the box. Ajá. Uh -huh. He takes a school he bus. Takes a school bus every morning. Okay, so let's check. No. Oh, he walks with a group of friends. Of friends. No. Uh, okay, it? Eight o'clock, and you go by yourself or on a school bus. Okay, tú vas uh, por ti mismo o te vas en un en el bus. No, I have a group that goes with me. No, tengo un grupo que va conmigo. Mm. Okay, so which item did Joshua not take to school? ¿Qué es lo que no lleva a la escuela? Let's look at this. Not take to school. ¿Qué no lleva a la escuela? Jim no. clothes, a backpack. A school hat. A school hat. A school hat. Sombrero no lleva. Excellent. No uh -huh. I take my Taisu Foku and that is gym clothes and la ropa de gimnasia and I take my backpack and my books okay and stuff like that cosas así nunca menciono on a school hat okay entonces este tipo de preguntas para que ustedes infieran el qué es lo que quieren qué es lo que no llevan entonces no lo menciona pero que no lo menciona no hace porque no lo ojo sobre eso, ¿verdad? Porque mencionan lo que lleva, pero de ahí nosotros tenemos que adivinar e inferir el resto. So what does Josh go do first when he gets to when he gets to school? ¿Qué hace primero cuando él llega a la escuela? Se pone su ropa de gimnasia, se para y hace reverencia al maestro, practica su reading y writing. B. Ajá. Hace reverencia. B. 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 Saluda al maestro. Yes, right. So he stands and bows to the teacher. Okay, and what is the first thing you do when you get to school? Entonces aquí le da la respuesta también. We do Kiritsu Rei. Okay. Kiritsu and Rei. Now, uh, what are those? ¿Qué son esos? It means stand up and bow. Eso quiere decir, significa ponerse de pie y inclinarse. Okay. Uh, where does Joshua eat lunch at school? ¿A dónde almuerza? In his classroom. Classroom? Yes. Yes, perfect. Okay. Okay. And where do you eat lunch? Do you have a lunchroom or cafeteria? No, we eat in our classroom. Okay. Joshua uh, probably gets home from school between. Okay. Aquí está otra que nosotros tenemos que adivinar. Papá está lista, teacher. Mm -hmm. Okay. So, what do you think? Vamos One. hasta las dos de la madrugada. Uh -huh. <laughs> 10, 04. Uh -huh. PM. 1, 1 PM or 2 PM, and 2 PM or 2 or and 3 PM or 3 or 4 PM. PM. 2 Which and 3 PM. 2 and 3 so, PM. Perfect. Uh -huh. We come home sometimes at so, 3 and sometimes at uh, 2. Yeah. Mm -hmm. yeah. Perfect. Okay, so now I'm going to pass the tennis. Ahora sí, paso la asistencia. Ah, bueno, teacher, que sigamos. Te emociono, Marco. Yeah, sí, so once. Extraño, my computer. Ah. Yeah. Yes. <laughs> no. Están llorando por vos, Cesar. 
Ya no, la... para la computadora, por mí no está llorando. Para la computadora. Vaya, ve, por la risa malévola. Ah. Ok. Vamos a ver. Amanda Esmeralda Martínez. Oh. Amanda, hello, Amanda. Chicos, ¿cómo vamos con la plataforma? Ahorita vamos a ir por la tarea número 17. Excelente. Ya teacher. terminé la plataforma, ahora me faltan las. Ah, las manuales. Y el examen. Yo, donde voy, te he atrasado. Sí, en, toda el, esta semana. en los folletos, pero el fin de y semana justo voy a. Hacer. Terminamos justo el día viernes. Entonces, para el día viernes. Sí, ya lo voy a terminar todo. Terminado todo, ¿ok? Todo, 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 todo. Perfecto. Y si Ahora, no lo termina la parranda. Sí, eh, pa. no Ahora no Michelle no González. Sí, yo. Verdad Ahora, que para los trámites de la otro nivel, eh, hay que hacerlo antes de que termine el, el nivel este, por si alguien quiere para inscribirse. No se sí, le pueden olvidar. Sí, hay el trámite. Porque si no van a quedar. Yo, yo le digo porque ya lo estoy haciendo también. Uh -huh. sí, hay, que hay que hablarle a los de recursos humanos Sí, cada una de las empresas de cada uno de ustedes tiene uh -huh. que ponerse las pilas Excelente, porque si mañana no ¿Qué hay okay. okay, César? Vaya Ok, Carlos Luis Guzmán Present teacher Thank you. Carmen Abel Aguilar Present teacher Thank you. César Augusto Melgar Garay Present me Thank you. Eunice Beatriz Juárez. Eunice. Eunice. La, yo no la he visto. No, here. No. ¿Por se durmió? No se llama César. Ay. David Pastor Cruz. Josué. Gracias, Caterina. Presente. Thank you, Josué. Karen Geraldine Escobar. Presente, teacher. Thank you. Catherine Noemi Romero. Here, teacher. Here. Thank you. Lisette Abigail González. Let's see, Lisette. Okay. Manuel Ernesto Rodríguez. Presente, teacher. Okay, Manuel se queda un ratito al final. Quiero checar algo de la asistencia. Okay. Marina Leticia Rolín Jiménez. Present teacher. Thank you, Marina. Miguel Ángel Rodríguez. Present teacher. Thank you, Miguel. Mirna Lisette Mejía Amaya. Present teacher. Thank you, Mirna. Naomi Eloisa Bonilla. Present. Thank you, Naomi. Ronald Amil Carviera Sarabia. Yolanda Magdalena Linares Velázquez. Present teacher. Thank you. And Francisca Jasmine Sánchez. Present teacher. Okay, thank you. Okay, so that's all. Thank you guys. So we'll see you uh, in our next class tomorrow. Okay, nos vemos mañana chicos. Nada más recordarles que... Eh, se pongan al día con todas las actividades de la plataforma. Recuerden que esto es un 50-50. Deben de tener 80 en asistencia, deben de tener 80 también en las actividades de la plataforma. Si no, ahí right. tenemos un, un problema. Ok. Thank you guys. So we'll see you tomorrow. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sure. See you. Take care. Okay. Okay, Manuel. Solo tenía una pregunta de la asistencia del día de ayer. Sí, el día de ayer estuvo ausente. Me parece que. Sí. Sí. sí, sí. Ajá. Y el también el. Es allí. Sí, ya vamos a ir al dos días. Okay. Ok, pues sí, son los únicos dos. Ok, gracias, Manuel. Perfecto. Espero que rol. Nice. Ok.
Bye bye. Francisca, dígame Francisca. No sé si puedo ver con mi asistencia. Uh -huh. Bueno, ayer sí no tiene asistencia de ayer. Pues ayer sí no. Los días anteriores que tenía dos fallas. Uh -huh. Sí, aquí está la observación, pero todavía no la voy a Le voy a dejar un mensaje a la chica directamente para que nos apoye. Y que le cambie ahí el estado de... Bueno, vamos a consultar eso. De oyente. Ok. Ah, pues solamente eso. Uh -huh. De acuerdo. Nos vemos mañana. Bye bye. Good night. Night. See you.